Okay, let's go. Hi guys and welcome back to Victory Channel. This is Ling and today I'm going to take you to an amazing topic, a hot topic that received a lot of attention from university students. Can you guess it? Yeah, this is learning English. Drop it. It is clear that the national need for fluency in foreign languages, especially English, the international language for business, goes far beyond the competitiveness of individuals or companies in the region economy. The ability to understand the languages and cultures of other countries holds non-market value for society and for intercultural relations, both at home and abroad. Language study is intellectually and culturally beneficial for workers in its own right, and language should be seen both as an object of study and a means of assessing knowledge in other fields. English is the language of science, aviation, computers, diplomacy, and tourism. Knowing English increases your chance of getting a good job in a multinational company within your home country or finding a work abroad. This is what universities want to equip their students right during the time in school in order to meet the request of labor market. Taiwan University is a regional multi-level and multidisciplinary university seen as a key school in Vietnam with eight member universities and two faculties. This is also one of universities in Vietnam that started international cooperation quite early. Right after investment promotion conference in Taiwan province, a number of foreign investors and enterprises have come to Taiwan and start their investment. In addition to supporting mechanisms, they have an increasingly high demand for high quality human resource. Taiwan University is one of the big universities in Vietnam that started a cooperation quite early. Therefore, English is a potential language that links Vietnam to international market. As a result, students there have to master this powerful language also. So today, let's see how do they think about and how do they learn this kind of language. Are you ready? So stay tuned and follow me. Chào bạn, bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của mình được không? Chào bạn, mình là Nhi, mình học trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên. À, bạn học năm mấy và bạn học chuyên ngành gì nhỉ? Năm nay mình học năm nhất và mình truyền thông đa phương tiện. Ừ, vậy thì bạn nghĩ như thế nào về việc học tiếng Anh hiện nay? Mình nghĩ việc học tiếng Anh hiện nay là rất là quan trọng và cần thiết. Đối với ngành của mình không chuyên tiếng Anh nhưng mà học tiếng Anh sẽ giúp cho mình giao tiếp với cả người trong nước hoặc là người quốc tế sau này. À, vậy thì công việc mơ ước trong tương lai của bạn là gì? Mình rất là muốn làm việc trong một công ty nước ngoài để mình hội nhập được nhiều hơn. Bạn học tiếng Anh bằng cách nào? Hiện tại thì trên lớp thì mình không theo học tiếng Anh nhưng mình đã tham gia ở trung tâm các lớp ở trung tâm và ngoài ra thì mình đã về nhà và có học hỏi thêm ở trên. Vậy thì bạn có hay giao tiếp với người nước ngoài không? Ở đây cũng không đủ điều kiện để giao tiếp với người nước ngoài, thế nên là mình cũng nhiều xem nhiều chương trình có người nước ngoài tham gia để mình nghe được tốt hơn. Chào bạn, bạn tên là gì? Bạn có thể giới thiệu cho khán giả của mình được biết không? Um, chào bạn, mình tên là Huyền, mình là sinh viên năm nhất của trang ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên. À, chuyên ngành của bạn là gì nhỉ? Mình học chuyên ngành ngôn ngữ Anh ạ. À, tại sao bạn lại chọn ngành ngôn ngữ Anh? Um, tại vì tiếng Anh là môn yêu thích của mình à, từ khi còn um, tiểu học và mình cảm thấy môn học này rất sự, thật sự cần thiết cho tương lai của mình. Vậy thì sau này bạn muốn làm một công việc gì và cái công việc đó có liên quan đến tiếng Anh? À, tất nhiên rồi, mình à, muốn trở thành một thông dịch viên chuyên nghiệp à, và sử dụng ngôn ngữ này để có thể à, đi khám phá và du lịch vòng quanh thế giới cũng như là à, làm việc với mọi người ở nước bạn. À, vậy thì bạn làm thế nào để có thể trau dồi cái tiếng Anh của mình nhỉ? Mình học trên lớp và về nhà mình sẽ học thêm ở nhà cũng như là lên mạng tìm hiểu và tham gia rất nhiều câu lạc bộ có người nước ngoài ở trường cũng như là ở ngoài trường. Cảm ơn bạn đã chia sẻ cho mình những cái cách học tiếng Anh. À, hy vọng sẽ gặp bạn trong một chương trình khác.
Chào bạn, bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không? À, vâng, mình tên là Tú, mình là sinh viên năm 2 của trường Đại học Công nghiệp. À, bạn học tiếng Anh được bao nhiêu năm rồi? À, từ nhỏ đến giờ thì mình tính ra mình học tiếng Anh từ 13 năm rồi. 13 năm rồi ạ? À? Vậy thì bạn cảm nhận với vốn tiếng Anh của mình như thế nào? À, mình tiếng Anh của mình vẫn vậy và rất là tệ. Besides, even though having 12 years learning this language, many students are still at a low level. According to a research, there are 16% of university students want to learn from very basic step. It caused by the awareness of students about the importance of English for their own future career. And now I am here with Ms. Ling, a teacher of School of Foreign Languages. Thank you for joining us today. Can you uh, introduce briefly about yourself? Right. My name is Ling, and I'm from the School of Foreign Languages, Taiwan University. Okay, so how long have you been teaching here? Since my graduation in 2011, I, started, I have been working here in the School of Foreign Languages. So up to now, it has been, say, um, seven years. Seven years. So uh, how do you think about the importance of English nowadays with uh, the students? Well, in the area of globalization, English is a key to open the door of success. And also, it is a medium for people to gain the knowledge and skills. And also, very important, I have to say that this is very important. It is a must for people to, to survive in the, in, in the context of globalization. Yeah. So, uh, how do your students deal with this kind of language? Mm, actually, since I started working here, I uh, have been always teaching writing and reading skills. So people often think that they are not very important as uh, speaking and listening in the communicative approach of teaching. But actually, I think that uh, writing and reading and also with uh, speaking and uh, listening, um, how do you say, uh, working with each other to help the student have the best uh, communication skill. Uh, in, a, in my opinion, I see that nowadays students have more chance to assess with the modern technology to develop their skills, all four skills. Uh, but I see that in the past, students were often good at writing and reading. But now, more and more students are more excels at um, speaking and listening. They are more confident when speaking, especially in front of a lot of people. Technology is one thing, and the other thing is they have more environment to develop their soft skills. Uh, they um, try to do some part-time jobs, and also they uh, attended a short course offered by our school to develop their soft skills. So in general, students are quite good at all four skills and also other necessary skills for the future workplace but i have to say but some students so just like every other subjects and areas some we have some are good and some are not so good some are not i so see good. okay thank you so much for the time okay. thank you That's very much all. you're welcome in january to succeed in the business world you are going to have to learn English fluently. Being bilingual is impressive. That's the importance of English. Learning English is the first step in getting ahead in your career. And that's all today we got about university students learning English in Taiwan. Thank you for your attention. <laughs> <laughs>